ദുരിതം പെയ്തത് ഇപ്പോഴും തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും കാലം സ്വന്തമാക്കിയതെല്ലാം പ്രളയത്തിൽ വിട്ടുകൊടുത്താണ് മിക്കവരും അവനവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ഐ എം വിജയനും സ്വന്തം വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിന്റെ ഓർമ്മ ഇപ്പോഴും മാഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഭാര്യയും മകനെയും മകളെയും കൂട്ടി അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങൾ മാത്രം കയ്യിലെടുത്ത് വീട് വിട്ട് പടിയിറങ്ങിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഐ എം വിജയന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച അവധിയിലായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചേറൂരിലെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു മഴ നിന്നു പെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഉച്ചയോടെയാണ് വീട്ടിനുള്ളിലേക്കും വെള്ളം കയറി തുടങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിന്റെ ഓർമ്മ ഇപ്പോഴും മാഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഭാര്യയും മകനെയും മകളെയും കൂട്ടി അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങൾ മാത്രം കയ്യിലെടുത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ വീട് പൂട്ടിയിറങ്ങി കഴിഞ്ഞ വർഷം വീടിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം പൊങ്ങിയിരുന്നു അന്നും വെള്ളം പൊങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയിരുന്നു തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ വീട്ടിനുള്ളിലൊരു മുട്ടൻ പാമ്പ് പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരനെ വരുത്തിയാണ് അതിന് പിടിച്ചത് ചെളിയും മാലിന്യങ്ങളുമെല്ലാം നീക്കാൻ എത്രയോ പണിപ്പെടേണ്ടി വന്നു ഇത്തവണയും നിർത്താതെ മഴ പെയ്യുന്നത് കണ്ടെങ്കിലും വെള്ളപ്പൊക്കം പ്രതീക്ഷിച്ചതേയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടു സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് വെള്ളം പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി മാറ്റിയിട്ടത് രക്ഷയായി മകന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ജോയലിന്റെ കൈ പിടിച്ച് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന്റെ ചിത്രമാണിത് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഇനി എത്ര നാൾ അറിയില്ല ഐ വിജയൻ പറയുന്നു അതേസമയം കേരളത്തിലെ മറ്റു ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് തൃശൂരിൽ മഴക്കെടുതിയിൽ വ്യാപക നാശം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല രണ്ട് മരണങ്ങളാണ് ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കെ സി ബി എഞ്ചിനീയർ കെ ബൈജു കാരിക്കുട്ടി രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ചാലക്കുടി പുഴയിൽ ഉൾപ്പെടെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതോടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിരുന്നു അതേസമയം കൊല്ലം തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ഇടിയോടു കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരു ജില്ലകളിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യുമെന്നാണ് പ്രവചനം മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്ററിൽ കാറ്റ് വീശാനാണ് സാധ്യത ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത